Questa è la merenda dell'estate, sana, genuina, stagionale, sostenibile. Ci avete tutto dentro a un pomodoro. Questa è la ricetta che proprio determina l'estate, determina il luglio, determina agosto. Questa ricetta è pazzesca e ve la farò in due versioni. Una che fa parte della cucina giudaico-romanesca, l'altra versione è quella di mia madre Fiorella, che quando non vuole accendere il forno li fa in padella. Pomodori a mezzo o pomodori in padella di mamma Fiorella. Ingredienti della mia versione, basilico, origano secco, pomodori casalino, aglio, guardate che aglio che c'è. Quando io dico buono, dico questo, guardate, questa si vede che è qualità, un aglio di qualità. Perché, però c'è ancora terra, guarda. Oh, c'è ancora terra, bravissimo no. Mario. No, no con l'aglio tutto quanto bello, pulito, lucido, più pulito di te. No, quello no, questo ci piace, a noi con lo zuzzo di terra. Sale, zucchero, pepe e olio. Oh, sono due ingredienti in croce, metteci i buoni, perché sennò questo piatto non riesce. Compreso il pomodoro, questo pomodoro si chiama... Casalino è un pomodoro delicatissimo che si ammacca facilmente e quindi poi si inacidisce pure. C'è una pelle sottilissima ma c'ha un sapore, signori miei, pazzesco. Leviamo il picciolo a tutti quanti, il verde, e lo taglia a metà. Si chiama a mezzo perché sono tagliati a metà. Con un cucchiaino piccolo, guarda, levi i semetti e un po' di polpa. Vedi Mario? Così, ok? Vedi? Così. Dai, vai, procedi col resto, dai. Soltanto i semetti e la polpa, dai, io intanto taglio gli altri. Vedete com'è fatto strano, com'è regolare? È un pomodoro stranissimo, eh? però ha un sapore eccezionale. Questo, fatevi, se voi potete, fatevi la passata, la conserva con questi pomodori adesso d'estate e vedrete, godrete come che, perché è pazzesco questo pomodoro. Non è un pomodoro che trovate facilmente. Perché non lo trovate facilmente? Perché è un pomodoro che non va bene per, le, per la grande distribuzione, perché eh, subito si rovina, è un pomodoro che dura poco. Non so quei pomodori finti, tondi così perfetti o qua a buccia spessa così no questo è un pomodoro vero è un pomodoro gustoso è un pomodoro del territorio anche in sicilia c'è e si chiama siccagno assomiglia moltissimo è tutto quanto un po' ricciato così però diciamo dove vado a trovare questi pomodori casalini non dove vado a trovare voi potete fare una cosa che... <ride> questo già sta a mangiare che si fa sale olio e tromagni perfetto ok olio via allora, però l'alternativa quali so? Un San Marzano, un pomodoro lungo. E, è la stessa cosa, l'importante è che è un pomodoro maturo di luglio e agosto, che ha preso tutto quel suono, tutta quell'energia, tutto quel sapore, che quando poi te lo cucini diventa uno zucchero. Dovete cercare di levare i semi, così. Vedete, levate anche un po' di liquido in questa maniera. Questo è un piatto pazzesco e poi ci potete fare mille utilizzi di questo, di questo pomodoro fatto in questa maniera. Rigiratelo così perde ancora un altro po' di acqua, così sarà bello asciutto, ci metterà meno tempo al forno. Mentre la versione che si può fare in padella è diversa. Stamattina mi madre l'ho chiamata sullo scooter e gli ho detto mamma sto andando a comprare i pomodori di casalino, mi dici come li fai? Perché come li fa lei in padella ragazzi, da paura ti fa un po' sbruciacchiati, sono talmente buoni, li vorresti mettere in la tasca, capito? E ti vorresti portare via. Sale e li girate, sale e li girate, così perderanno, perderanno ancora un po' di liquido. Facile, facile, facile. La stessa cosa farete col vostro pomodoro che troverete. Bisogna farli asciugare il più possibile, più possibile, 20 minuti così perdono un po' di liquido e non dovete riaggiungere il sale perché già l'hanno preso. Invece quelli che faremo in padella alla mamma fiorella sono diversi. Questo è un piatto per tutti quelli vegani, vegetariani, per quelli che con sto caldo non vogliono mangiare tanto e vogliono mangiare qualche pieno ricco di sali minerali, ricopene, tutto ci sta. È un piatto unico, una bontà. Te ci fa la pasta, te metti in mezzo al pane, mo lo decidemo. Questo è il passaggio per motori a mezzo al forno, invece quelli in padella li faremo in quest'altra maniera. Qua è il giorno proprio che l'olio proprio lo devi, devi stare a guardare quanto ne consumi perché ci va. Allora, qua oggi metto i miei amici, fratelli Ligari, eccoli qua. Dalla parte del siderino, così, dalla parte dove non l'ho tagliato, prima si fanno cuocere in questa maniera. Mia madre dice fallo partire piano piano. Poi un po' di sale, perché questi non li abbiamo svuotati dal liquido, vi ricordate? Infatti questi qua sono più succosi, dei pomodori a mezzo. Questa è una versione differente. 
e sono un po' più succosi, anche se si li fa un po' per sbruciacchiare, invece quelli rimangono proprio belli, belli asciutti. Sono due cose, bisogna mangiare tutte e due, non c'è niente da fare. Io quando vado in giro, mamma mia, dove sto, sto, se trovo, soprattutto in, in, nei periodi estivi eh, o a maggio, quando si raccoglie quello fresco, lo compro ovunque perché piace avere aglio un po' da tutte quante le parti e noi abbiamo veramente degli agli pazzeschi questo lo riconoscete che aglio è? è l'aglio rosso di Sulmona guardate, tiè, guardate che spettacolo buono, perché bello perché c'è i capelli ancora? eh amore, qual è la radice? peliamo di solito mia madre lo taglia a pezzettini lo aglio e lo mette e lo facciamo nella stessa maniera voglio fare la ricetta come fa lei è una stupidaggine fare questa ricetta, dovete soltanto stare attenti ai piccoli dettagli. Io ci metto personalmente, mamma scusami, anche un po' d'origano secco, ma ve lo dico sempre, l'origano deve essere comprato a mazzi. Quindi origano, il basilico, mettetecelo. Adesso è un'apoteosi di profumi, di gusti, di sapori. Ma ci ho messo il sale, non mi ricordo. Pepe, sale, qui ci posso mettere il sale perché sono diversi da quelli a mezzo e poi il basilico il fuoco è a metà quindi non è fortissimo dopo un po' lo alziamo ok? il profumo è inebriante voi direte ma di che stai a parlare? ma che stai a parlare di un piatto stellato? no, sto a parlare di una bontà vera di mangiate questa cosa e senti la terra, il sole, l'estate è, è un'esplosione di gusto pazzesco è il pomodoro vero, nel periodo giusto, luglio, agosto. Cosa fondamentale, la padella, antiderente di quello buono, che non ti rimane tutto appiccicato, perché qua vai a sfiorare, a bruciarli, devi arrivare a quel momento che sono quasi bruciati, ma non del tutto. Dici, ma che vuol dire? Te lo faccio vedere. Sono passati 20 minuti, e adesso andiamo a fare i pomodori a mezzo al forno. Mettiamo pomodori, Scegliete una bella teglia, colorata, divertente, capito? Così la portate direttamente a tavola così. Guarda, così. Questi mano a mano che si cuociono si rimpiccioliscono. Cosa? Quelli? Eh sì, amore. Perdono l'umidità, no? Qui la ricetta dice mettici un po' di zucchero, quella dei pomodori a mezzo. Poco, poco, poco. Così. Anche qui l'aglio allo stesso modo, vai. Pezzettini, così. Poi... Io ci metto il basilico, nella ricetta, quella originale, ho visto, ci sono varie versioni, chi non ci mette nessun aroma, soltanto l'aglio, io ce lo metto il basilico, così, io ci metto un po' d'origano, io li voglio, li voglio proprio che, che mi esplodono, ah, quel gusto meraviglioso, vai, così, ce ne fanno Mario, ora ti faccio fare oggi colazione con questi, guarda. Olio, perché quello che rimarrà di olio sarà stratosferico. Scendiamo, dai, forza, andiamo a mettere al forno. Al forno, dai. A 190 gradi con il forno statico, sopra e sotto, così. Bello. Vai. E 20 minuti lasciali così a cuocere bene a farli belle a brustolire quasi quasi a brustolire andiamo a girare i pomodori quella che stanno in padella ecco vedete come so un po' così sbruciacchi guarda adesso sono belli Tiè, guarda guarda qua qua non avendo levato i semi e un po' di livido sono un po' leggermente più sugosi in questa maniera fanno più salsa quindi mi vengono idee strane un po' perverse li leviamo la pelle, condiamo una bella pasta, uno spaghettino al volo così. O se no, la maniera più semplice è un bel pezzo di pane. Immaginate che pane che può venire qua dentro, con questi pomodori fatti a questa maniera. Adesso lo stesso lavoro. Alzate prima il fuoco per far asciugarli sotto, per farli sigillare poi. E poi lo riabbassiamo. Mario, via qua, guardate che faccio assaggiare. Questi come li fa nonna. Allora, guardate... Vedete che c'è? Sono morbidi ma asciutti, non c'è salsa. Mamma, vanno bene come ho fatti perché mia madre potesse dire ma non ti sei ancora non ti sei imparato, se devono venire così, ma come devo fare? Guarda che piattino che ti fa papà, guarda. Un pezzetto di pizza bianca. Questa viene da riccia, sta pizza, guardate come è, com è cotta sotto al forno a legna. Guarda Mario, quando è così, un po' scuritta, è cotta a forno a legna. Questa è fatta senza teglia. Guarda, è un po' morbidona, bella. 
Allora, guarda un po' che te fa. Così. Guardate qua. Questo è un motore. Fetta di pane. Intigni. Devi intigni. Guarda. E vi faccio vedere il discorso della padella antiaderente buonissima. Io faccio così e se leva questo, questo diciamo, un po' sbruciacchiatello. Ma questo c'è un sapore caramellato e, e il, lo vai a cercare, lo vai a cercare proprio. Cioè, a tuo figlio gli fai un panino così, ok? E tuo figlio mangia sano, ok? Ma rimo scotta questo, eh? Aspetta un secondo. Com'è? Eh? Mmm, 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 ah. scotta ancora, masserò. È strepitoso, una merenda pazzesca, pazzesca, ricca di salute, ricca di natura, ricca di tutto. Vai, forza. Ah, scotta ancora un pochetto, scotta. Posso mangiarmi il mio? Mmm, mm. mm. che magnate pomodori. Certo, quando li fate... Fatele un bel po', fatele un bel po', approfittate, capito? Così avete, ci avete un sacco da mangiare. Guardate che belli, vedete? È diverso, molto più asciutto. Se volete potete farlo ancora più brustolito. Io che vi consiglio adesso? Di levare il basilico o lo secco? Ha fatto il suo lavoro, no? Vedete? È tutto quanto stracotto. E poi ci andate a mettere quello fresco, così. L'olio non ci provate neanche a metterlo perché l'abbiamo riempito. Che vedo di? Fate questa magnata e vedrete. O nel modo o nell'altro, ma ricreate.